Os conozco, os tengo vistos de Madrid. Bueno, buenas noches. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso, apasionante, la última del año. ¿eh? Y bueno, se han hablado, entre otras cosas, de lo que seguramente es la preocupación número uno de los españoles. Cuando lo diga diréis, joder, es verdad. Los Belenes. Los Belenes. Esto es lo que le ha reprochado la diputada del PP por Guadalajara, Silvia Balmaña, al ministro de Cultura, José Guirao. Vamos a ver. El Grupo Popular estaba muy preocupado ante las noticias que aparecían, como que el señor Ábalos eh, había prohibido instalar un Belén en Renfe, cosa que luego rectificó, como la ausencia sistemática de Belénes y otra serie de signos navideños en los espacios públicos, en los diferentes ministerios. Mire, el Silencio. año pasado el sí. ciudadano Sánchez sí. felicitó la Navidad de la siguiente manera. Felices fiestas. Ay. Este año felicita el Ramadán. Nos parece muy bien. Mire, no felicitan la Pascua no. a los cristianos. No felicitan la Navidad a los cristianos. No ponen silencio. Benchmen, no utilizan felicitaciones de Navidad ya. que hagan referencia a esa tradición cultural. Ya. Qué disgusto. Dice que faltan belenes y signos navideños en espacios públicos. Y es verdad, porque ahora tú mismo vas por la calle y no tienes ni idea de que se acerca la Navidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué somos? ¿Hemos perdido la humanidad o qué? Tú te ríes, pero se está hablando de un drama. ¿eh? Dice que los funcionarios se tenían que traer su propio Belén a la oficina. Yo me imagino a gente con dos tuppers, uno para la comida y otro para los pastorcillos, el musgo... Y claro, con la confusión y la llegada de las fiestas, hay gente que se está comiendo el musgo y está poniendo unos macarrones para que sean adorados. Y eso no puede ser, no, María Teresa. Claro. Oh. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Fernández? Que me he liado, que me he liado. Eh. Bueno, podríamos empezar una campaña, ninguna esquina sin su Belén, eso sería bonito. En los colegios, en los hospitales, en el jardín de Pablo Iglesias, que allí cabe uno a tamaño real. <risa> Belén viviente, como me gustan esos conceptos, sí, todos hemos ido a uno, ¿no? Con ese frío, la gente vestida de pastores, pero con forro polar por dentro. Y tú, hola, y ella, Ay, mira cómo bebe. Una gana ya de que sea Semana Santa. Bueno, y Balmaña, eh, esta señora, también tiene una obsesión con las felicitaciones de Pedro Sánchez. Se ve que no lo ve suficientemente comprometido con la Navidad católica. Y tiene razón. Cada vez que Pedro ve al rey, le saluda en lugar de sentarse en su regazo y pedirle un regalo. Que eso también habría que verlo, ¿eh? Wow, soy el presidente del gobierno, ¿eh? Está, hombre, ¿qué me dice? ¿Qué me dice usted? Sí. A ver si lo de Cataluña me lo pueden traer los reyes, ¿no? Bueno, pero lo que me encanta es la cara del ministro Guirao después de la intervención de Silvia Balmaña. Él aguanta muy bien. Y vamos a verla. Eh... Claro, eh, ¿en qué estaría pensando el ministro? Lo hemos recreado. Es una, una opción. Vamos a ver. A lo mejor pensaba esto. ¡Qué recuerdos, eh! ¡Qué recuerdos, Rafael! ¡No, no, 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 no! Que aquello fue maravilloso. No se ha hecho otro, otro como eso, ¿eh? Ni camprofío ni nada. ¡No, no, 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 no! Y luego, en aquella época, me, me comentan que él le molestaba mucho que hiciéramos broma. ¡Hombre, Rafael! Bueno, y no dejamos el Congreso, na, 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 porque ayer Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco, le dijo esto a Albert Rivera. ¿Qué hombre? No le conocía yo. ¿Qué determinación? Mira, mira. No son capaces de concretar porque además deberían concretar... Pero madre mía, parece que le, le maneja un ventrílogo cuando está usted en la silla. Es imposible que se esté quieto cuando intervenimos los demás. Sí. Pero es verdad, señor Rivera, de verdad, hágaselo mirar, póngase un espejo, póngase unos vídeos... Es que no para usted, le entra un tembleque de la leche cuando, cuando los demás estamos, estamos en la tribuna. Deje de increparnos y de decirnos cosas. Pero madre mía. Hoy, además, 
Aquí los más veteranos, eh, supongo que sabrán de quién hablo, es un clásico. Además de que me parece que es, eh, es muy parecido a Antonio Azores. ¿Os acordáis de...? Sí, bueno, yo, 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 mi hija, ya dale los rodos de Indro. Me, me, me ha recordado Azores, mítico Azores. Pero dice, parece que le maneje un ventílogo y hace así, hace así. Como si se estuviera secando las uñas, ¿sabes? Bueno, suponemos que se refería a un títere, ¿no? Esto sería más bien un títere. El ventíloco ya sabéis que... Bueno, eh... Uh, uh, me lo di. Me lo di. A ver. Eh. Albert Rivera se deja influir por otros líderes políticos, pero hasta ese punto no, ¿eh? ¿No? Bueno, la respuesta de Albert Rivera a Aitor Esteban ha despejado todas las dudas sobre esta acusación un poquito precipitada, ¿eh? Pero madre mía, ¿Eh? parece que le, le maneja un ventrílogo cuando está usted en la silla. Es imposible que se esté quieto cuando intervenimos los demás. Es que no para usted, le entra un temblete de la risa. ¡Oh! 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 ¡No! Ah. Ese salto de cámara, ¿eh? Porque esto ya funcionaba, pero cuando sube la cámara y este lo otro... No, está ahí como Gargamel, ¿no? Bueno, hoy es un gran día, estamos muy emocionados, se nota, ¿no? La Comisión Europea, fíjate lo que te digo, que esto no lo decimos nunca, ha felicitado a España por sus políticas medioambientales. Amigos, Europa nos ha felicitado. Gracias. Bueno. No entiendo, no entiendo. Bueno. ¿Eh? ¿A qué hora os sentís más europeos? ¿A que sí? ¿A qué hora el proyecto europeo, que nadie sabe lo que es, tiene un cierto mola un poquito? ¿eh? Porque cuando te felicitan por algo que es tu obligación, te motivas. Los urbanos somos así, gilipollas, ¿no? Es que es lo que hay que hacer, sí, pero yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho, y otros no lo han hecho. Bueno, Europa iba a sancionar a varios países, tenía la mano ya a punto, la mano abierta, pero al final no, no han multado a España, por eso, otra cosa sí que nos multan, ¿eh? Pero no, eso no, hemos hecho muy bien, dice, las medidas, como por ejemplo la de Madrid Central de Manuela Carmena. Ojo, no confundir con Central del Madrid, que eso es Sergio Ramos, ¿eh? <risa> Aunque se parece un poco. En ambos casos, alguien restringe el tráfico dentro de un área con éxito. Bueno. Perdón, falta un chiste. Excepto si el que conduce es Messi. Bueno, y... Oh, 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 oh. Ya, ya, ya. No, si es malísimo Messi, no sé por qué lo saco. Cinco valores de oro, ¿para qué? ¿Para qué lo quiere? Si luego no, no puedes chutarlos. Bueno... Yo cuando he leído el titular, de todas formas digo, Europa felicitando a España, mmm, aquí hay gato encerrado. Entonces he seguido leyendo, me ha costado porque no tengo costumbre, y, y he visto cómo se llama el comisario de Medio Ambiente Europeo que ha felicitado a Carmena. Ah, amigo, atención, se llama Carmenu Bella. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? O son familia o Carmena se ha creado un nickname. Que yo sí la veo en eso, ¿sabes? Para felicitarse a sí misma. Yo no digo nada, pero todo cuadra. Carmenu es Carmena. Y Bella en catalán es señora mayor. Bueno, en fin. Eh, eh, eh. Y luego... No sé si os habéis enterado de un tema que me ha fascinado. Han suspendido a un futbolista indio, eh, famoso porque marcó un gol a los 16 años. Eh, y eso fue muy celebrado en la India y ahora eh, tal. Ahora han descubierto que, que en realidad tiene 28. Que dice, yo pensaba que me dirían, no, pues tiene 20, 21, 20, no, 28. ¿Qué digo yo? Te quedas corto. Vamos a ver la foto del señor. Mira. Pero vamos a ver. Eh, ¿De verdad? O sea, eh, nadie se dio cuenta. Dijeron, ¿cuál es 16? Oh, Samanté, Samanté para ti. ¿Cómo que Samanté? Que ese tío ya ha hecho la mili varias veces. A mí más que lo de la edad, lo que me extraña es que nadie viera que es rubio natural, ¿no? 
¿De qué región de la India es este tío, no? Bueno, se ve que era el más joven en anotar un gol en primera división. Y luego, claro, una decepción, ¿sabes? Han tardado dos meses en pillarle. Bueno, se ve que también la Federación India, pues... Eh, <risa> prisa no hay tampoco, ¿me entiendes? Iba el tío por el campo fingiendo que era un adolescente, ¿sabes? Se cambiaba la voz. Pásame la, pásame la, don, pásame la. Y luego, en realidad, era... <risa> Sin hacer esfuerzo, claro, porque a su edad un mal gesto y se parte la cadera, ¿no? Y bueno, y a partir de ahora no sé si tiene futuro en el fútbol, pero en Bollywood sí. Con este bigotito seguro que triunfa eh, con la versión india de esta peli. Seguramente, vamos a verlo. Super López! Ahí está. Podría ser. Vale. Vale. Eh... El López. Oye, estamos a punto de terminar el 2018. ¿Qué año más bueno, eh? Bueno, cambio de tema. Pero... Es que no sabes qué celebrar, ¿no? Dice, vamos a hacer las, ¿qué, qué, lo bueno del año. Mm, la gente, ¿pero qué ha habido bueno? Eh, hombre, algo habrá, coño, busca bien, ¿no? Pero bueno, en el último momento ha llegado el que para mí puede ser el titular del año. Eh, dice, a prisión una pareja británica por llamar a su hijo Adolf Hitler Thomas Patatas. A ver, ver. Vamos por partes. La condena es porque, además, lógicamente, los padres pertenecían a una organización, ¿cómo se dice ahora? Nostálgica. Nostálgica, ultra nostálgica. ¿Vale? Ah. Ah. De esa gente que decía, es que de Hitler solo se ha contado lo malo, ¿sabes? Es gente, gente que invitarías a tu boda, ¿no? Bueno, entonces, llamando al hijo Adolf Hitler, ¿cuál creéis eh, que es? Pues una pista con el niño, en lugar de jugar a Cucutras, jugaban a Cucus Clan. Bueno. Pero lo que te peta la cabeza es que se llame, de verdad, Tomás y Patatas. Hostia, eso es insuperable, ¿no? El apellido del padre es Tomás y el de la madre, mmm, Patatas, ¿no? La cosa es así. Entonces, igual, lo de llamarle Adolf Hitler fue para desviar la atención. Así la gente no se fija en el apellido, que el chaval está traumado. ¿Qué hacemos? Ponle Adolf Hitler. Tú imagínatelo en la cola de un McDonald's, ¿sabes? Adolf Hitler, Tomás Patatas... Dice, pues sí, y un McFlurry, pero sin chocolate, que es negro. <risa> Bienvenidos a Leitmotiv. Vamos para allá.